Hallo, ich bin Julia und ich möchte dir mit einer kleinen Geschichte vor Weihnachten wünschen. Bleibe oder werde gesund und freue dich auch über die kleinen Dinge. Aber viele kleine Dinge wird ein großes Bild und das möchte ich dir zeigen. Du kennst doch die Sätze aus der Bibel. Zu der Zeit, dass ein Gebot für keinen Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werde. Und diese Schätzung war die erste und geschah zu der Zeit, als Königius Stadthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich Schätze ließe in seinen Stadt. Und da machte sich auch Josef auf Galiläa aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zum Stadt Davi und die heißt Bethlehem. Und sie hatte ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, der sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Ähm, wer war August und Quirinius? Wenn sie das nicht gesagt hätten, dann wären Maria und Josef nicht nach Blätterhem gegangen. Und es gäbe keine Weihnachten und keine Geschenke. Also mir würde das überhaupt nicht gefallen. Ein kleiner Augustus ist ganz berühmt. Er war Kaiser über einen Teil für Deutschland und vielen, vielen Ländern. Der Quirinius ist nicht so berühmt, aber alle kennen seinen Namen aus der Bibel. Es hieß eigentlich Publius Sulpicius mit dem Zusatznamen Quirinius. Er war auch Römer. Er war auch Konsul. Und das ist sowas wie Präsident oder König für ein Jahr. Der Quirinius hat eine Verbindung zu unserer Familie. Sein Familienname ist Sapetius. Und das ist eine berühmte römische Familie. Seit 500 vor Christus. Viele von ihnen waren Konsule. Und sein Cousin Servius Sapetius Galba war sogar römischer Kaiser. Um, hier ist ein schönes Bild, wie Maria und Josef vor Quirinius stehen. Quirinius sitzt auf seinem Thron und hat römische Kleider an. Um, die heißen Doga. Er sitzt in einem römischen Haus. Um, ein Soldat, das ihm nichts geschieht. Und er hat eine Lanze und ein Schwert und ein Schild. Alle wird aufgeschrieben. Und dieses Bild ist ein Mosaik. Und viele tausend kleine Steine machen ein Bild, so wie Pixel in einem Foto. Und das Mosaik ist in einer Kirche, die von meinen Vorfahren Isaac Komnenos gebaut wurde. Er war der Sohn von Alexius Komnenos und Irene Lukas, der Isaac heiratete meine 
Georgische Prinzessin und ihr Sohn Andronikus wurde Kaiser, denn meine Mutter stand vor ihm ab und mein Vater für uns Johann. So, und dann gab es noch die Könige und Benesis. Die werden Doges gewarnt. Und drei von ihnen hießen Gavaglio. Und sie sagten, dass sie von Sulpicius Galba abstammen. Und natürlich heirateten Aristokraten vor Venedig einander. So kam es von Galba zu Do Pietro Gradenico. Gradenico wurde in einer Kirche mit Mosaiken aus Konstantinopel begraben. Davon erzähle ich später. Gradenicos Tochter Anna heiratete Jacopo da Carrara und die beiden hatten eine Tochter Tadea. Die heiratete Mastino della Scala von Verona. Und deren Tochter Beatrice Regina heiratete Bernabo Visconti von Mailand. Und die beiden hatten viele Kinder. Eine Tochter hieß Elisabeth. Und die hatte auch eine Tochter, Elisabeth. Die heiratete Ernst für Sachsen. Das waren die Eltern von Friedrich, den Weisen und die Herzöge von Sachsen. Und so besteht eine Verbindung zwischen den Roma, dem Sulpicius Krenius in der Wallesgeschichte und Venedig und mir. Noch war das Grab von Pietro Gradenico in Venedig, das mit dem Mosaiken aus Konstantinopel wurde mal abgerissen und als Mosaik nach Potsdam gebracht. Und da kann man es noch heute sehen in der Friedenkirche. Und so sind 2000 Jahre Geschichte und die Weinesgeschichte und Georgien und Konstantinopel und Venedig und Westeuropa zusammengekommen. Aus vielen, vielen kleinen Steinen wird ein schönes Bild. Vor Weihnachten. Advent, Advent, das Lichtlein brennt. Im erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. 